அறிவியல் முன்னேற்றங்கள் அதிநவீன தொழில்நுட்பத்தினால் மட்டுமே சாத்தியமாகிறது நம்மை சுற்றியுள்ள உலகத்தை பற்றிய நமது புரிதலில் புரட்சியை ஏற்படுத்த உதவிய நம்ப முடியாத சாதனங்கள் பல உருவாக்கப்பட்டுள்ளன பொறியியலின் சாதனை சாதனங்களாக கருதப்படும் அவற்றில் ஒன்பது அசாதாரணமான சாதனங்களை பற்றி இப்போது பார்ப்போம் டார்க் எனர்ஜி கேமரா டார்க் எனர்ஜி என்றால் என்ன என்பதற்கு அது இன்னும் யாராலும் உறுதியாக சொல்ல முடியாத ஒரு வகை ஆற்றல் வடிவமாகும் டார்க் எனர்ஜி என்பது ஒரு விதத்தில் ஈர்ப்பு விசைக்கு நேர் எதிரான ஒரு ஆற்றல் வடிவம் இந்த ஆற்றல் வடிவமானது எதிர்மறையான விளக்கு விசையை செலுத்தி பிரபஞ்சத்தின் விரிவாக்கத்தை துரிதப்படுத்துவதாக நம்பப்படுகிறது இன்னும் பிடிபடாத இந்த ஆற்றல் வடிவம் இப்பிரபஞ்சத்தின் மொத்த பொருண்மை ஆற்றலில் மூன்றில் இரண்டு பங்கை கொண்டுள்ளது என்று கூறப்படுகிறது மீதமுள்ளவை டார்க் மேட்டர் எனப்படும் கரும்பொருளாகும் தற்போது கருதுகோள் அளவில் இருக்கும் இந்த ஆற்றலின் மர்மம் நீண்ட காலம் நீடிக்கப் போவதில்லை ஏனெனில் செர்ரோ டோலோலோ இன்டர் அமெரிக்கன் அப்சர்வேட்டரியை சேர்ந்த ஆய்வாளர்கள் குழு பிரபஞ்சத்தை ஒரு அடிப்படை மட்டத்தில் புரிந்து கொள்ளும் முயற்சியில் டார்க் எனர்ஜி எனப்படும் இந்த இருண்ட ஆற்றலை ஆராய்ந்து வருகிறது இதற்காக அவர்கள் சிலி நாட்டின் ஆண்டிஸ் மலை மீது டார்க் எனர்ஜி கேமரா எனும் அதிநவீன கேமராவை நிறுவி பிரபஞ்சத்தின் ஹை டெபனேஷன் புகைப்படங்களை எடுத்து வருகிறார்கள் இந்த டார்க் எனர்ஜி கேமரா உலகின் அதிநவீன டிஜிட்டல் கேமராக்களில் ஒன்றாகும் இந்த டார்க் எனர்ஜி கேமராவை ஆறு வெவ்வேறு நாடுகளைச் சேர்ந்த விஞ்ஞானிகள் பத்தாண்டு காலம் ஆய்வு செய்து வடிவமைத்து வெற்றிகரமாக சோதனை செய்துள்ளனர் இந்த கேமராவானது பால்வெளியின் புகைப்படங்களை மிக அதிக தரத்துடனும் துல்லியத்துடனும் படமாக்கியுள்ளது மற்றும் முன்னூறு மில்லியன் விண்மீன் திரள்களையும் பட்டியலிடுகிறது தற்போது நிபுணர்கள் புகைப்படத்தை பகுப்பாய்வு செய்யும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர் ஐன்ஸ்டின் டவர் ஜெர்மனியின் போஸ்டாம் நகரில் அமைந்துள்ள ஐன்ஸ்டின் டவர் விஞ்ஞானத்தின் வியப்பான சாதனைகளை கொண்ட ஒரு ஆய்வு கூட கோபுரமாகும் இது சூரியனை பற்றி ஆய்வு செய்வதில் ஒரு நூற்றாண்டை செலவிட்டுள்ளது ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து இருபதுகளில் விஞ்ஞானி ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டினால் அப்போது புதிதாக வெளியிடப்பட்ட தியரி ஆஃப் ரிலேட்டிவிட்டி எனப்படும் சார்பியல் கோட்பாட்டை சரிபார்க்கும் நோக்கத்திற்காக இந்த ஆய்வுக்கூடம் திறக்கப்பட்டது இந்த ஆய்வு கூடத்திற்குள் வழக்கத்திற்கு மாறான ஒரு மிகப்பெரிய டெலிஸ்கோப் நிறுவப்பட்டுள்ளது இந்த டெலிஸ்கோப் ஆனது சூரிய கதிர்களின் நிறமாலை மாற்றங்களை அளவிடும் ஸ்டோன்ஹெஞ்ச் இங்கிலாந்தின் வில்ஷைர் மாகாணத்தில் உள்ள ஸ்டோன்ஹெஞ்ச் என்பது வரலாற்றுக்கு முந்தைய ஒரு கலைப்பொருளாகத்தான் பெரும்பாலானோருக்கு தெரியும் ஆனால் ஐந்தாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு சாலிஸ்பரி சமவெளியில் மாபெரும் பாறைகளை கொண்டு முதன் முதலில் அமைக்கப்பட்ட போது ஸ்டோன்ஹெஞ்ச் ஒரு அதிநவீன தொழில்நுட்பமாக இருந்தது பாறை கற்களை வட்ட வடிவில் நிறுத்தி உருவாக்கப்பட்டுள்ள ஸ்டோன்ஹெஞ்ச் வானத்தை கண்காணிக்க பயன்படுத்தப்பட்ட ஒரு பழமையான ஆய்வுக்கூடம் என்பதற்கு வரலாற்று ஆசிரியர்கள் வலு ஆதாரங்களை கண்டறிந்துள்ளனர் ஒரு சிலர் தத்துவ ஞானியான பித்தகாரஸ் பிறப்பதற்கு இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பே பித்தகாரஸ் தீரம் போன்ற ஒரு கோட்பாட்டை பயன்படுத்தி ஸ்டோன்ஹெஞ்சை கட்டியிருக்கலாம் என கூறுகின்றார்கள் அசல் ஸ்டோன்ஹெஞ்ச் ஐம்பத்தி ஆறு மர போஸ்டுகளால் சூழப்பட்டிருந்ததாக கூறப்படுகிறது பண்டைய வானியலாளர்கள் சூரிய மற்றும் சந்திர கிரகண சுழற்சிகளை வரைய இவற்றை பயன்படுத்தி இருக்கலாம் என விஞ்ஞானிகள் அனுமானிக்கின்றார்கள் பியராகர் அப்சர்வேட்டரி நமது பிரபஞ்சம் எவ்வாறு உருவானது அது எதனாலானது அதன் அசாதாரணமான விரிவாக்கம் எவ்வாறு நிகழ்கிறது போன்ற பல புதிரான கேள்விகளை கொண்டுள்ளது காஸ்மாலஜி எனப்படும் பிரபஞ்சவியல் பிரபஞ்சவியலின் அத்தகைய புதிர்களில் ஒன்றுதான் காஸ்மிக் கதிர்கள் சூரிய குடும்பத்திற்கு வெளியில் இருந்து வரக்கூடிய உயர் ஆற்றல் பெற்ற அணுக்கள் காஸ்மிக் கதிர்கள் எனப்படுகின்றன இவை விண்வெளியில் ஒளியின் வேகத்திற்கு நகரும் மின்னூட்டப்பட்ட நுண்துகள்களை கொண்ட காஸ்மிக் கதிர்கள் பூமியின் காற்று மண்டலத்தை துளைத்து பாதிப்புண்டாக்கும் பூமியின் காற்று மண்டலத்துடனான தாக்கத்திற்கு பின்னர் காஸ்மிக் கதிர்கள் இரண்டாம் நிலை துகள்களின் தூரலை உருவாக்குகின்றன இந்த இரண்டாம் நிலை துகள் தூரல்கள் சில சமயம் பூமியின் தரைப்பரப்பை கூட அடைகின்றன காஸ்மிக் கதிர்கள் மிகவும் அரிதானவை அவை ஒரு சதுர கிலோமீட்டர் பரப்பளவை தாக்க கிட்டத்தட்ட ஒரு நூற்றாண்டை எடுத்துக்கொள்கின்றன ஆனால் அவ்வாறு தாக்கும் போது அதன் பாதிப்பு கடுமையாக இருக்கும் எனவே காஸ்மிக் கதிர்களின் தாக்குதலை முன்கூட்டியே கண்டறிய ஆய்வாளர்கள் அர்ஜென்டைனா நாட்டில் பல மைல்கள் பரப்பளவில் ஒரு மிகப்பெரிய காஸ்மிக் ரேஸ் டிடெக்டரை உருவாக்கியுள்ளனர் 
பியர் ஆகர் அப்சர்வேட்டரி எனப்படும் காஸ்மிக் கதிர்களை கண்டறியும் இந்த ஆய்வகம் சுமார் மூன்றாயிரம் சதுர கிலோமீட்டர் அளவிலான கண்டறிதல் பகுதியை உள்ளடக்கியது இது கடந்த இரண்டாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டு முதல் செயல்பாட்டுக்கு வந்துள்ளது காஸ்மிக் கதிர்கள் பூமியின் காற்று மண்டலத்தை தாக்கி பல்வேறு இரண்டாம் நிலை துகள்களை பூமி பரப்பை நோக்கி பொழியும் போது அவற்றை இந்த பியர் ஆகர் அப்சர்வேட்டரின் டிடெக்டர்கள் கிரகித்துக் கொள்ளும் லோவெல் டெலிஸ்கோப் இங்கிலாந்தின் மைய பகுதியில் உள்ள ஒரு கிராமத்தில் ஒரு புகழ்பெற்ற ரேடியோ டெலிஸ்கோப் கடந்த அறுபது ஆண்டுகளாக இப்பிரபஞ்சத்தை ஆய்வு செய்து வருகிறது மான்செஸ்டர் பல்கலைக்கழகத்தால் நடத்தப்படும் ஜோர்ஜல் பேங்க் எனப்படும் வானியல் ஆய்வகத்தில் காணப்படும் இந்த ரேடியோ டெலிஸ்கோப் உலகில் இதுவரை கட்டமைக்கப்பட்ட மிக சக்தி வாய்ந்த டெலிஸ்கோப்களில் ஒன்றாகும் இந்த டெலிஸ்கோப்பின் வெள்ளை கிண்ணம் இருநூற்று ஐம்பது அடி விட்டமுடையது மற்றும் திருப்பும் வசதியுடையது இந்த மிகப்பெரிய கிண்ணம் ஒரு மாபெரும் சேட்டலைட் டிஷ்ஷாக செயல்பட்டு வானத்தில் உள்ள மூலங்களில் இருந்து ரேடியோ அலைகளை செலுத்தவும் சேகரிக்கவும் செய்கிறது பின்னர் இந்த ரேடியோ அலைகள் எலக்ட்ரிக் சிக்னல்களாக மாற்றப்படுகின்றன அரை நூற்றாண்டுக்கும் மேலாக உலகின் மிகப்பெரிய சக்தி வாய்ந்த டெலிஸ்கோப்பாக இருக்கும் இந்த லோவல் டெலிஸ்கோப் ஆனது வானியல் பற்றிய நமது புரிதலை மேம்படுத்துவதில் மிக முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது சூப்பர் காமியோகாண்ட் நியூட்ரினோக்கள் சமீபத்திய ஆண்டுகளில் பல கவர்ச்சிகரமான அறிவியல் கண்டுபிடிப்புகளின் மையமாக இருக்கின்றன மிக நுண்ணிய துணை துகள்களான நியூட்ரினோக்கள் பிரபஞ்சத்தில் மிகுதியாக இருப்பதாகவும் அவற்றை கண்டறிவது மிகவும் கடினம் என்றும் கருதப்பட்டது நியூட்ரினோக்கள் பயணிக்கும் போது அவற்றின் உள்ளார்ந்த பண்புகளை மாற்றுகின்றன என்பதை நிரூபித்த பின்னர் இரண்டாயிரத்து பதினைந்தாம் ஆண்டில் விஞ்ஞானிகளான டக்காகி கஜிட்டா மற்றும் ஆர்தர் பி மெக்டொனால்டு ஆகியோருக்கு இயற்பியலுக்கான நோபல் பரிசு வழங்கப்பட்டது நியூட்ரினோக்கள் நிறையற்றவை என்ற நீண்டகால நம்பிக்கைக்கு மாறாக அவை மிக மிக குறைவான நிறையை கொண்டிருக்கின்றன என்பது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது மேலும் நியூட்ரினோ நுண்துகள் எலக்ட்ரான் மியூவான் டாவ் ஆகிய மூன்று வடிவங்களில் நிலவுவதாகவும் அவற்றுள் மியூவான் டாவ் ஆகியவற்றுக்கு மிக சிறிய அளவில் நிறை உண்டு எனவும் கண்டுபிடித்தார்கள் அதே நேரம் நியூட்ரினோ நுண்துகளானது எலக்ட்ரான் மியூவான் டாவ் ஆகிய மூன்று வடிவங்களில் ஒன்றிலிருந்து ஒன்று மாறிக்கொண்டே இருக்கிறது எனவும் கண்டறிந்தார்கள் இதனை நியூட்ரினோ ஆசிலேஷன் என்று அழைக்கின்றார்கள் விஞ்ஞானி டக்காச்சி கஜிட்டாவின் இந்த மகத்தான கண்டுபிடிப்பை தொடர்ந்து சூப்பர் காமியோகாண்ட் எனப்படும் நியூட்ரினோ டிடெக்டர் நிறுவப்பட்டுள்ளது ஜப்பானின் ஹிடா நகரில் சுமார் ஐம்பதாயிரம் டன் கொள்ளளவு கொண்ட ஒரு மிகப்பெரிய நீர்த்தொட்டி நிலத்தடியில் நிறுவப்பட்டுள்ளது நியூட்ரினோக்கள் இந்த நீர்த்தொட்டியின் வழியாக வேகமாக செல்லுகின்றன அவ்வாறு செல்லும் போது அவற்றில் பெரும்பாலானவை எந்த தடயத்தையும் விட்டுச் செல்வதில்லை ஆனால் ஒரு சில மட்டுமே செரன்கோர் லைட்டின் திகைப்பூட்டும் வெடிப்புகளை வெளியிடுகின்றன இந்த வெடிப்புகளை பகுப்பாய்வு செய்வதன் மூலம் ஆராய்ச்சியாளர்கள் நியூட்ரினோக்களின் பண்புகளை ஆராய்கின்றனர் ஹபுள் டெலிஸ்கோப் ஆயிரத்து அறுநூற்று பத்தாம் ஆண்டு கலிலியோ அறிமுகப்படுத்திய டெலிஸ்கோப்புக்கு அடுத்து வானியல் துறையின் மற்றொரு மிகப்பெரிய முன்னேற்றமாக பார்க்கப்படுகிறது ஹபுள் டெலிஸ்கோப் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொன்னூறாம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் விண்வெளிக்கு அனுப்பப்பட்ட ஹபுள் டெலிஸ்கோப் நமது தலைக்கு மேல் சுமார் ஐநூற்று நாற்பத்தி ஏழு கிலோமீட்டர் தொலைவில் விண்வெளியில் வட்டமிடுகிறது பூமியின் வளிமண்டலத்திற்கு வெளியே நிரந்தரமாக நிறுவப்பட்டுள்ள ஹபுள் டெலிஸ்கோப் முதன் முதலாக ஏவப்பட்ட போது மட்டுமன்றி மூன்று தசாப்தங்கள் கடந்துவிட்ட நிலையில் இன்றும் கூட ஒரு அதிநவீன தொழில்நுட்பமாகவே பார்க்கப்படுகிறது வழக்கமான கிரவுண்ட் பேஸ்டு டெலிஸ்கோப்கள் போல் அல்லாமல் ஹபுள் டெலிஸ்கோப் ஆனது பூமியின் அடர்த்தி மற்றும் வளிமண்டலத்தால் ஏற்படும் உருத்திரிவு போன்ற தடைகள் ஏதுமின்றி விண்வெளியின் ஆழத்தை ஆய்வு செய்கிறது ஹபுள் டெலிஸ்கோப்பின் அதிநவீன கேமராக்கள் வானியல் நிகழ்வுகளை பூமியில் இருக்கும் எந்த ஒரு ஆய்வு கூடத்தை காட்டிலும் மிக மிக தெளிவாகவும் நிலைத்தன்மையுடனும் ஆய்வு செய்கிறது ஹபுள் டெலிஸ்கோப்பால் கிடைத்த கிடைக்கும் விண்வெளி பற்றிய அவதானிப்புகள் நமது பிரபஞ்சத்தை பற்றிய நமது புரிதலை முற்றிலும் மாற்றியுள்ளன இவ்வுலகில் ஒரு நாளைக்கு சராசரியாக நூற்று ஐம்பது விஞ்ஞான ஆய்வறிக்கைகள் வெளியிடப்படுகின்றன அவை ஏதாவது ஒரு வகையில் ஹபுள் டெலிஸ்கோப்பின் டேட்டாக்களை மேற்கோள் காட்டுகின்றன ஹபுள் டெலிஸ்கோப் வானியலாளர்களுக்கு அதிசயமான பிளாக் ஹோல் முதல் மர்மமான டார்க் எனர்ஜி வரை அனைத்து விதமான வானியல் நிகழ்வுகளையும் மிக ஆழமாக ஆராய உதவுகிறது இன்டர்நேஷனல் ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன் 
கிட்டத்தட்ட ஒரு கால்பந்து மைதானத்தின் அளவிருக்கும் சர்வதேச விண்வெளி நிலையம் மனிதன் இதுவரை விண்வெளியில் அமைத்துள்ள மிக பெரிய செயற்கை கட்டமைப்பாகும் இரண்டாயிரமாவது ஆண்டு நவம்பர் முதல் சர்வதேச விண்வெளி நிலையத்தில் தொடர்ச்சியாக ஆட்கள் வசித்து வருகிறார்கள் அவர்கள் பதினெட்டு நாடுகளைச் சேர்ந்த இருநூறுக்கும் மேற்பட்ட ஆய்வாளர்கள் ஆவர் சர்வதேச விண்வெளி நிலையம் ஒவ்வொரு தொன்னூறு நிமிடங்களுக்கு ஒரு முறை பூமியை சுற்றி வருகிறது ஒரு நாளைக்கு கிட்டத்தட்ட பதினாறு முறை பூமியை சுற்றுகிறது விண்வெளி நிலையத்திற்குள் ஆராய்ச்சி திட்டங்கள் பல்வேறு தலைப்புகளில் பரவலாக நடத்தப்படுகின்றன மேலும் விண்வெளி நிலையத்தில் ஆல்பா மேக்னட்டிக் ஸ்பெக்டோமீட்டர் எனப்படும் துகள் கண்டுபிடிக்கும் கருவி பொருத்தப்பட்டுள்ளது இந்த கருவியானது காஸ்மிக் கதிர்கள் வளிமண்டலத்தில் நுழைந்து இரண்டாம் நிலை துகள்களாக பிரிவதற்கு முன்பாகவே காஸ்மிக் கதிர்களை அளவிடுகிறது ஆல்பா மேக்னட்டிக் ஸ்பெக்டோமீட்டரின் டேட்டாக்கள் பிரபஞ்சவியல் அறிஞர்களின் ஆய்வுகளுக்கு பேருதவியாக இருக்கிறது சர்வதேச விண்வெளி நிலையம் நவீன அறிவியல் தொழில்நுட்பத்தின் அற்புத சாதனமாக கருதப்படுகிறது லார்ஜ் ஹைட்ரான் கொலைடர் சர்ன் எனப்படும் அணு ஆராய்ச்சிக்கான ஐரோப்பிய அமைப்பின் லார்ஜ் ஹேட்ரான் கொலைடர் எனும் பார்ட்டிகல் ஆக்சிலேட்டர் தான் இதுவரை கட்டமைக்கப்பட்ட உலகின் மிகப்பெரிய மற்றும் சக்தி வாய்ந்த துகள் முடுக்கியாகும் சுவிட்சர்லாந்து தலைநகர் ஜெனிவாவில் இருபத்தி ஏழு கிலோமீட்டர் விட்டத்துக்கு சுரங்கம் அமைத்து அதற்குள் நிறுவப்பட்டிருக்கும் ஒரு காந்த வளையத்திற்குள் அணுவின் ஒரு பகுதியான புரோட்டான் கற்றைகளை முடுக்கிவிட்டு மோதவிடப்படுகிறது இக்கருவியின் உதவியால் அணுக்கருவு இருப்பதாக கருதப்படும் துகள்கள் பற்றியும் அவற்றிடையே நிகழும் அடிப்படை இயக்கங்களை பற்றியும் அறிய முடியும் இவற்றின் அடிப்படையில் இப்பிரபஞ்சம் எப்படி உருவானது என்பது குறித்து புதிய அறிவையும் பெற முடியும் என இயற்பியலாளர்கள் நம்புகிறார்கள் கடந்த இரண்டாயிரத்து பனிரெண்டாம் ஆண்டு இந்த பார்ட்டிகல் ஆக்சிலேட்டர் கருவியின் மூலம் ஹெக்ஸ் போசான் எனப்படும் கடவுள் துகளின் இருப்பை சர்ன் விஞ்ஞானிகள் உறுதி செய்துள்ளனர் இந்த பார்ட்டிகல் ஆக்சலரேட்டரின் மாபெரும் வளையத்துக்குள் காந்த புலத்தை தக்க வைக்க சூப்பர் கண்டக்டிங் கேபிளின் காயில்களை திரவ நைட்ரஜன் உடன் குளிர்விக்கிறார்கள் இது வளையத்தை மைனஸ் இருநூற்று எழுபத்தி ஒன்று புள்ளி மூன்று டிகிரி செல்சியஸ் உறைபனி குளிரில் வைத்திருக்கிறது இத்தகைய மிக குறைந்த வெப்பநிலையில் எந்த ஒரு சக்தி இழப்பும் இல்லாமல் மின்சாரத்தை சிறப்பாக கடத்தும் திறனை கேபிள் பெறுகின்றது மேலும் இது போன்ற தகவல்களை தெரிந்து கொள்ள எஸ்எஸ்டிவி தமிழ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க